আরবি হিজরিশনের প্রথম মাস মহরম এই মাসের দশ তারিখ মহানবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সল্লাহ আলাইসাল্লামের ওফাতের পঞ্চাশ বছর পরে অর্থাৎ একষট্টি হিজরি সনে সংগঠিত হয়েছিল এই মর্মান্তিক ঘটনা সত্য ন্যায়ের দিক নির্দেশনা সেই কারবালার ঘটনায় ইমাম হোসাইন রাদি আল্লাহু আনহু কারবালার ময়দানে বুকে তাজা রক্ত ঢেলে ইসলামের পতাকাকে উড্ডিন করে গিয়েছেন কারবালার ময়দানকে কেন্দ্র করে মুমিনদের উদ্দেশ্যে আল্লাম্মা ইকবাল তাই বলেছেন নাকসে ইল্লাহু বার সাহার আনাবিস সাত্রে উনু আসে নজাতে মানাবিস ইমাম হোসাইন রাদি আল্লাহ তাল আনহু একষট্টি হিজরির দশই মহরম অর্থাৎ এই আসুরার দিন কারবালার ময়দানে লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ তৌহিদির নকশাঁকে গিয়েছেন যে নকশা আঁকার জন্য তার কাছে কোনো কাগজ ছিল না কারবালার জমিনকে তিনি কাগজ বানিয়েছেন তার হাতে সেদিন লেখার জন্য কোনো কলম ছিল না নিজের কালবকে কলম বানিয়ে তিনি নকশা এঁকে গিয়েছেন তার হাতে কোনো কালি ছিল না নিজের বুকের তাজা রক্তকে কালি বানিয়ে এমন এক নকশা অঙ্কন করে গিয়েছেন যা সত্য ও ন্যায়ের অনুসারীদের দিক নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা হয়ে রয়ে গিয়েছে আর অনাগত মুসলমানদের মঞ্জিলে মাকসুদে পৌঁছানোর আলোকবর্তিকা হিসেবে জলজল করছে ইসলামের ইতিহাসে আরও যে সকল যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে সেই সব যুদ্ধের সঙ্গে কারবালার যুদ্ধের পার্থক্য হলো এই যে এই যুদ্ধ আসলে সংগঠিত হয়েছিল ন্যায় ও সত্যবাদী মুসলমানদের সঙ্গে পাপাচারী এবং বাতিল মেকি ভণ্ড মুসলমানদের মধ্যে সেদিন কারবালায় বাইশ হাজার দুনিয়ালবী ইয়াজিদি সৈন্য হাজির ছিল যারা সেই সময়ের সেরা অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত থাকার পাশাপাশি দেখনদারি দাড়ি টুপি পাগড়ি এবং জুব্বার শূন্যতি লেবাসও ধারণ করেছিল আজা নিকামত এবং নামাজেরও মহড়া দিয়েছিল তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাই দুঃসহাদা ইমাম হোসাইন রাদি আল্লাহ আনহু প্রশ্ন রেখেছিলেন তোমাদের মধ্যে কি একজনও মুসলমান নেই ইমাম হোসাইনের সামনে দাঁড়ানো বাইশ হাজার সৈন্যের একজনও সেদিন নিঃসংকোচে বলতে পারেনি যে আমি মুসলমান বলতে না পারার পেছনে বড় কারণ হলো তারা ছিল ভণ্ড ও নকল মুসলমান এ ধরনের মুনাপেকি ও ভেলকিবাজি মুসলমানদের ব্যাপারে কোরআন মজিদে বলা হয়েছে আরোগ্যন বলে আমরা মুমিন বলে বলে দাও তোমরা মুমিন নও বরং তোমরা বলো আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি আসলে তোমাদের হৃদয়ে ইমান প্রবেশ করেনি সুরা আল হুজরাত চোদ্দ নম্বর আয়াত ইমাম হোসাইন রাদি আল্লাহ আনহুয়ের অন্যায়ের বিয়ার সংগ্রাম ও প্রতিবাদ স্মরণ করিয়ে দেয় বদর ওহদ ও খন্দক যুদ্ধের ইতিহাস যেমন সংগ্রামী ছিলেন শাহবায়ে কেরাম দিনে সৈনিক এবং রাতে হচ্ছে দরবেশ সেই মহাবীর শাহবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠ উত্তরসুরি সত্যের কাণ্ডারি দুর্বার সেনানায়ক ছিলেন ইমাম হোসাইন রাদি আল্লাহ আনহু হোসাইন কি কারবালার প্রান্তরে নিহত হয়েছেন না নিহত হয়েছে সৈরাচারী ইয়াজিদ ইয়াজিদ নামটি পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছে আর কারবালার ঘটনার পর খাঁটি মুমিন নতুন প্রাণ লাভ করেছে ইসলামী সৈন্য সংখ্যা বাহাত্তর থেকে একশো দশ জনের মধ্যে কয়েকজন ছিল নজন বাকিরা বৃদ্ধ ও শিশু তারা সকলেই একে একে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন আর বীর বিক্রমে লড়াই করে অসংখ্য শত্রুদের জমালয়ে পাঠিয়ে অবশেষে নিজেরাও শাহাদত বরণ করেছেন সেই কারবালার ময়দানে সেই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল আজকের দিনে এই দশই মহরম দশই মহরমে সংগঠিত হয়েছে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা যেমন মানবজাতির আদি পিতা হজরত আদম আলাহ সাল্লামকে প্রতিনিধি হিসাবে এই দিনেই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল এই দিনেই জান্নাতে অবস্থান হয়েছিল পৃথিবীতে প্রেরণ এবং তাও বাকবুল হয়েছিল এই দিনেই হজরত নুয়া আলাহ সাল্লামের নৌকা চল্লিশ দিন পর যুদি পাহাড়ের পাদদেশে মাটি স্পর্শ করেছিল এই দশই মহরম এই দিনেই হজরত ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের জন্ম খলিউল্লাহ উপাধিতে ভূষিত ও নমরুদের অগ্নি থেকে রক্ষা পাওয়া হজরত ইদ্রিস আলাহ সাল্লামকে বিশেষ মর্যাদায় চতুর্থ আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল এই দিনেই দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর হজরত ইউসুফ আলাহ সাল্লামের সাথে তার পিতা ইয়াকুব আলাহ সাল্লামের সাক্ষাৎ হয়েছিল এই দশই মহরম আমরা সেসব কিছু ভুলে নানা অন ইসলামিক রীতিতে মত্ত হয়ে উঠি কারণ আপনার নেতৃত্বে বা আপনার পরিকল্পনায় তো গত কয়েক বছর ধরে তাজিয়ার পরিবর্তে সেই হিংস্রতার পরিবর্তে একটা শান্তি মিছিল একটা শান্তির বার্তা পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা আপনারা নিয়েছেন এবং করছি গত কয়েক বছর ধরে যেটা চেষ্টা করছি মহরম কেন্দ্র মহরমকে কেন্দ্র করে যে বার্তা অমুসলমান সমাজের সামনে পৌঁছায় সেটা মনে হয় যেন 
যে একটা উচ্ছৃঙ্খলতা মদ খেয়ে মাতলামি করে ঢাকল পিটিয়ে ছোরা তারওয়ালে নিজের শরীরকে রক্তাক্ত করে সেটাকে একটা হিংসার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় আমরা সেটাকে বদল করে দিয়ে আমরা গত দু বছর ধরেই চেষ্টা করছি একটা শান্তি মিছিল বের করা এবং সেই শান্তি মিছিলটা পুরো শহর পরিক্রমা করে ঢাক ঢোল তাজিয়া সমস্ত কিছুকে বন্ধ করে দিয়ে এ ব্যাপারে শুধুমাত্র যে মুসলমানরাই ভূমিকা পালন করছে তা নয় তমলুকের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন এলাকার হিন্দু মুসলিম যৌথভাবে এই মিছিল অংশগ্রহণ করে এবং আমরা মানুষের সামনে প্রকৃত অর্থে যে ত্যাগের মহিমা কুরবানির মহিমা শান্তিটাকে সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি এবং এ ব্যাপারে আমাদের এবছরও সেটা আরো বড় আকারে বড়ভাবে এতে মানে বিভিন্ন সংগঠন সহযোগিতায় আরো বড় আকারে আমরা এটাকে মানুষের সামনে নিয়ে আসছি